Vous me demandez de vous parler du conflit, de son lien avec deux termes antinomiques, le bien-être, la souffrance. Je n'ai pas envie de répondre dans ces termes. D'abord parce que ça me paraît poser la question du conflit d'une manière décalée, déplacée. Ne pas accepter ce qu'il est d'abord. Et il est d'abord, bien sûr, un affrontement, mais l'affrontement de plusieurs libertés, de deux ou plusieurs libertés. Lorsqu lorsque je ne suis pas d'accord avec vous, par exemple, ben si je me tais, si je m'incline, si je m'écrase, si par exemple j'accepte les termes de votre question en disant « bon, ben, c'est ce qu'il veut, c'est ce que je vais lui donner », il n'y aura pas de conflit. Pour qu'il y ait un conflit, il faut que j'ai une liberté de penser, que je pense autrement que vous, donc que j'affirme que ma pensée a une valeur propre, et que j'ose le dire, que je puisse le dire, que j'ai le courage de le dire. Donc un conflit, c'est l'affrontement de deux libertés. Là où il y a despotisme, là où il y a soumission, là où il y a un être soit opprimé, soit subjugué, il n'y aura pas de conflit. Donc le conflit, il suppose déjà que quelqu'un a pris conscience de l'autonomie de sa pensée et l'affirme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas une pathologie des relations humaines, ce n'est pas une pathologie des relations du travail, c'est ce qui se passe lorsque, à l'intérieur d'une équipe, à l'intérieur d'une entreprise, on sait qu'on peut s'exprimer haut et fort, qu'on peut revendiquer, qu'on peut contester, qu'on peut contribuer à un changement des conceptions de l'ensemble des acteurs. Cet espace de liberté, c'est un espace de concurrence des idées à l'intérieur d'une entreprise. C'est un des éléments de sa compétitivité. Tout est dans la manière. Il y a des conflits violents et des conflits non violents. Il y a des modes violents de résolution des conflits et des modes non violents des situations conflictuelles. Je peux, quand je ne suis pas d'accord avec vous, en venir aux mains. Je peux vous menacer, je peux vous insulter. Je peux aussi prendre acte de cette différence, la respecter essayer de créer une richesse mutuelle, donc avoir une approche de communication et de gestion non violente du conflit. C'est pour cela que, à mes yeux, dans une entreprise, le conflit est sain, le fait de laisser couver les mécontentements, de laisser le silence s'installer, c'est le facteur d'explosion, et après tout, le mot « expression », ça veut bien dire « presser » jusqu'à ce que ça explose. « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité » aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. » Un tel texte, ben, il est parti de cette idée de Kant qui nous concerne tous. « Quand est-ce que je peux être certain de la valeur de ce que je fais ?» Et ma foi, chaque fois que je fais quelque chose parce que c'est seulement un moyen en vue d'autre chose, ça n'a qu'une valeur très relative. Personne ne passe le bac pour avoir l'honneur, le plaisir et l'avantage de contempler son diplôme toute sa vie durant. Ce n'est qu'un moyen, un passeport, un visa pour autre chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, que ce n'est pas utile, mais ça n'a pas de valeur en soi. Qu'est-ce qui a donc une valeur Qu'est-ce qui a pour nous une valeur inconditionnelle Eh bien, naturellement, lorsque je travaille pour moi-même, ce travail n'a de sens que en vue de cette finalité qui est l'épanouissement de ma liberté, de mon bonheur, de mon être. Je le conçois immédiatement. Tout n'est que moyen en vue de cette unique finalité qui n'est pas simplement mon contentement, mais le sentiment de plénitude, le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'être en harmonie avec soi et avec les autres. N'en va-t-il pas de même lorsque j'ai affaire à quelqu'un d'autre, à un autre moi-même, à un collègue de travail à quelqu'un avec qui je vis, avec qui je partage ma vie, est-ce que dans ces cas-là, je peux appliquer, je ne dois pas appliquer la même maxime, traiter l'autre comme une fin et non comme un moyen, lorsque, et ce sera l'exemple que je donnerai peut-être pour l'illustrer, pas très qu'ancien peut-être, lorsqu'au café j'ai commandé un citron pressé, j'ai peut-être oublié que j'ai parlé à une personne, et que c'est cette personne qui va le préparer, me l'apporter, me le servir. Certes, je l'ai payé, mais ai-je pris en considération cette personne ou ne l'ai-je traité que comme une machine humaine à préparer, à porter et encaisser C'est cette toute petite différence qui fait que dans l'entreprise, j'ai donné un travail à faire ou bien j'ai fait travailler une personne sur quelque chose.
Alors c'est déjà pas assez de travailler, il faut en plus donner ou trouver du sens au travail. C'est une manière de présenter les choses qui me paraît un peu suspecte. Le travail, c'est une nécessité vitale. Nous ne pouvons pas vivre de l'existence à l'état brut. Nous devons transformer ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas le faire seul. Nous travaillons avec et pour. Donc déjà le mot travail à lui tout seul, pour lui tout seul, n'a pas de sens. Il n'a pas de valeur. Et lorsqu'on veut lui donner un sens, ça voudrait d'abord dire qu'il devrait en avoir un ou qu'il l'aurait perdu. Non, 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 il n'a jamais perdu son sens. Personne ne vit de l'air du temps, à la rigueur d'amour et d'eau fraîche, mais sûrement pas de l'air du temps. Il faut bien œuvrer à transformer les choses. Alors, dans ces conditions, pourquoi on pose la question dans ces termes Et qu'est-ce qu'il faut en penser, peut-être, lorsqu'on est en entreprise Peut-être qu'il faut d'abord se rappeler, et vous m'aviez invité par ailleurs à parler de Kant, eh bien, dans le même beau texte de Kant, « Effondement de la métaphysique des mœurs », Kant rappelle que « aucune chose, ni aucune, entre guillemets, qualité n'a de sens ni de valeur. L'intelligence, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. » Tout dépend de ce à quoi je l'applique. Cela peut rendre un crime abominable d'y ajouter l'intelligence. Cela peut rendre une œuvre encore plus bienfaisante si elle est faite avec intelligence. L'intelligence n'y est pour rien, elle n'est qu'un moyen, elle n'a aucune valeur en elle-même. Un couteau, ce n'est ni bon ni mauvais. Je peux couper affectueusement le gâteau de l'anniversaire et une seconde après vous enfoncer le couteau dans la poitrine. Le couteau n'y est pour rien, tout est dans l'intention qui nous anime. Le travail n'a pas de sens. Il a une valeur, il a un prix, il est fait avec ou sans plaisir, il est fait avec et pour quelqu'un, mais en lui-même, il n'est rien. Il peut avoir, comme toute chose, une saveur. Une pomme n'a pas de sens. Une pomme, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas Ça peut avoir une saveur, une couleur, des propriétés tout à fait profitables pour mon organisme, mais ça n'a pas de signification. La seule signification qu'a le travail, c'est de nous inscrire dans la relation à l'autre, et il m'appartient de faire que cette relation à l'autre soit harmonieuse ou qu'elle soit destructrice, qu'elle l'altère ou qu'elle l'enrichisse. Euh, ce n'est pas le travail par lui-même qui est bien ou mal, bienfaisant ou malfaisant. Euh, telle sera euh, l'approche que je vous proposerai pour le plaisir de contredire un peu celle qui accourt de manière un peu suspecte, à mon avis.